ഏതൊരു സാങ്കേതിക പരിജ്ഞാനമില്ലാത്ത ആളുകൾക്കും വളരെ ഈസിയായി എങ്ങനെ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡോർ ലൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ഹമീദ് ഓർബിറ്റ് നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഈ ഡോർ ലൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായി നമുക്ക് ആദ്യമായി വേണ്ടത് ഇതുപോലെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കേസാണ് ഇതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കേസ് ആയാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പണി ആരംഭിക്കാം ആദ്യമായി നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഫിൽട്ടർ സ്വിച്ച് ആണ് ഈ ഫിൽട്ടർ സ്വിച്ചിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഒരു പ്രസ്സിങ്ങിന് ഓൺ ആവുകയും അടുത്ത പ്രസ്സിന് ഓഫ് ആവുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഫിൽട്ടർ സ്വിച്ച് വരുന്നത് ഇതിനെ നമുക്ക് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൺ ആവുകയും പ്രസ്സിങ് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫ് ആയി പോവുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടതുണ്ട് അതിനായി ഇതിൻ്റെ നടുവിലായി കാണുന്ന ഈ പിന്ന് ആ ഹോളിൽ നിന്നും നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കേണ്ടതുണ്ട് എങ്കിലേ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ വർക്ക് ചെയ്യുകയുള്ളൂ ആ പിന്നെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്നും ഊരി കളയാൻ പാടില്ല ഊരി കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്വിച്ച് കേടാവുന്നതാണ് സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വെച്ചാൽ മാത്രം മതി ഇനി ഈ കേസിൽ ഫിൽട്ടർ സ്വിച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഹോളിട്ട് കൊടുക്കണം അത് ഏതാണ്ട് ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് ഹോളിട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിനു വേണ്ട ഹോളിട്ടതിനു ശേഷം നൈഫോ കത്രികയോ ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഹോളൊന്ന് വൃത്തിയാക്കിയെടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഈ ഫിൽട്ടർ സ്വിച്ച് സ്ക്രൂ ചെയ്യാനുള്ള രണ്ട് ഹോൾ കൂടെ നമുക്ക് ഇടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സ്ക്രൂവിനുള്ള ഹോളും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലോട്ട് ഫിൽട്ടർ സ്വിച്ച് സ്ക്രൂ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കാം ഇതിനായി ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചെറിയ രണ്ട് നെട്ട് ബോൾട്ട് ആണ് അത് നന്നായി ടൈറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഫിൽട്ടർ സ്വിച്ച് അവിടെ ഉറപ്പിക്കുക ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് തുടർന്ന് ലഭിക്കുന്നതിന് ഹമീദ് ഓർബിറ്റ് എന്ന ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിൽട്ടർ സ്വിച്ചിൻ്റെ ഫിറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഈ ഉപകരണം ഓൺ ആക്കാനും ഓഫ് ആക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടൊരു സ്വിച്ച് ഇതിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ കേസിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ടാണ് ഈ ഫിൽട്ടർ സ്വിച്ചിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാർക്കിംഗ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ ചെറിയ ഒരു സ്വിച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അവിടെ ഒരു കട്ടിങ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് നമ്മൾ ആക്സോ ബ്ലേഡോ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും നൈഫോ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ച് കട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആ കട്ടിങ്ങിലോട്ട് ഇതുപോലുള്ള ഒരു മിനി സ്വിച്ച് പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ വയറിങ് ആരംഭിക്കുകയാണ് അതിനു വേണ്ടി ഞാനിവിടെ നയൻ വോൾട്ട് ബാറ്ററിയുടെ കണക്ടർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ചുവപ്പ് വയറ് സ്വിച്ചിൻ്റെ ഒരു ലീഡിൽ സോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുക പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു വയർ കഷ്ണം എടുത്ത് സ്വിച്ചിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ലീഡിൽ നിന്നും ഫിൽട്ടർ സ്വിച്ചിൻ്റെ നടുവിലത്തെ പിന്നിലോട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിലുള്ള നടുവിലെ പിന്നെ പിന്നിലോട്ട് സോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുക ഇവിടെ ലൈറ്റ് കിട്ടാനായി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൂന്ന് എൽ ഇ ഡിയുടെ വൈറ്റ് മോഡ്യൂൾ ആണ് ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് ഒരു ഡബിൾ സൈഡ് സ്റ്റിക്കർ ഉണ്ടാവും അതിലുള്ള പേപ്പർ നീക്കിയതിനു ശേഷം നമ്മുടെ കേസിൽ ഇതിനെ ഭംഗിയായി ഒട്ടിച്ചു വെക്കുക ഇത്തരം എൽ ഇ ഡി മോഡ്യൂളുകൾക്ക് രണ്ട് സൈഡിലും വയർ കണക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതിൽ ഒരു സൈഡിലുള്ള വയർ മാത്രമേ നമുക്കിവിടെ ആവശ്യമുള്ളൂ ആ ആവശ്യമുള്ള സൈഡിലെ വയർ മാത്രം നമ്മൾ കേസിൻ്റെ അകത്തേക്കാക്കിയതിന് ശേഷം മറുഭാഗത്തുള്ള വയർ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുകയും ചെയ്യാം ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഈ എൽ ഇ ഡിയിൽ നിന്നും വരുന്ന നെഗറ്റീവ് വയർ നമ്മുടെ ബാറ്ററി കണക്ടറിൽ നിന്നും വരുന്ന ബ്ലാക്ക് വയറുമായി സോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എൽ ഇ ഡിയുടെ പോസിറ്റീവ് വയർ നമ്മുടെ ഫിൽട്ടർ സ്വിച്ചിൻ്റെ കേസിന് ചാരിയുള്ള നമ്മൾ ആദ്യം സോൾഡർ ചെയ്ത് വെച്ച വയറിനടുത്ത് തന്നെയുള്ള പിന്നിലും സോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുക അതിനുശേഷം ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉപകരണം വർക്കിംഗ് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അതിന് മുമ്പായി വയറുകളെല്ലാം ഒന്ന് ഒതുക്കി വെക്കുകയും വേണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉപകരണം വളരെ ഭംഗിയായി തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡോറിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഇതിൽ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന എൽ ഇ ഡി മോഡ്യൂളിന് പകരമായി നയൻ വോൾട്ട് ബാറ്ററിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏത് തരത്തിലുള്ള എൽ ഇ ഡിയും നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റിവെച്ച് പരീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്